जो मैं कर रहा हूं वो करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए भाई जैसे पता चला है तू आया तो देख मैं खुद तेरे स्वागत के लिए आ गया आखिर क्या बॉलीवुड में म्यूजिक का लेवल काफी घट चुका है हीरो पंथी टू के लिरिसिस्ट का इस पर क्या टेक है और टाइगर को एज एन एक्शन हीरो इतनी सक्सेस किन कारणों से मिली तो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है श्रिया अरोरा आप सभी का स्वागत है बॉलीग्रास स्टूडियो की इस वीडियो में तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो रीमेक कल्चर बॉलीवुड में अपनी चरम सीमा पर है फिर चाहे वो स्टोरीज की बात हो या म्यूजिक की हर दूसरा कंटेंट पीस हमें किसी ऑलरेडी हिट प्रोजेक्ट का रीमेक देखने को मिल रहा है और स्पेसिफिकली म्यूजिक की बात करें तो ये रीमेक का मामला अब हाथ से निकला ही जा रहा है कुछ ऐसे म्यूजिशियंस भी हैं जिन्होंने सिर्फ रीमेक रीमेक के खेल से ही अपने करियर को चमकाया है अब यहाँ कोई नाम तो नहीं ले सकते पर एक फेमस जूलर्स कंपनी के रेफरेंस से आप खुद ही समझ लीजिए लेकिन जब रीमेक ऑडियंस को इतना ही चुप रहा है तो क्यों लगातार पुरानी मेलोडीज को ही फिर से री करा जा रहा है आपको बता दें कि शब्दों के जुगाड़ू महबूब काफी समय बाद ए आर रहमान के साथ काम करने जा रहे हैं और इनके मुताबिक बॉलीवुड में म्यूजिक के डाउनफॉल का सबसे बड़ा कारण रहा है लिरिक्स की कमी 90s के सॉन्ग्स एक तो कमाल की मेलोडी के होते थे और ऊपर से लिरिक्स के नाम पर काफी ज्यादा अच्छी पोइट्री की जाती थी उसमें वेयर एज आज के टाइम में सॉन्ग्स की अनाटमी कुछ ऐसी है कि कैची सी बीट लिरिक्स हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन वर्ड्स को हजार बार रिपीट कर लिया तो काम चल पड़ेगा री में कल्चर पर कमेंट करते हुए महबूब ने कहा कि प्रोड्यूसर म्यूजिशियंस को एक रेट्रो हिट को रीमिक्स करने को कहता है क्योंकि ये आजकल ट्रेंड में है और जब रिजल्ट बेकार निकलता है तो जनता मेकर्स को कोस रही होती है कि क्यों रेट्रो सॉन्ग्स को खराब किया जा रहा है और मेकर्स जनता को जिम्मेवार ठहरा रही होते हैं कि आखिरकार रीमेक की डिमांड तो आपने ही की थी पिछले रीमेक्स को इतना बढ़िया रिस्पॉन्स देकर तो बेसिकली यही चलता रहता है खैर हीरो पंथी टू के म्यूजिक से हमें कुछ नए और फ्रेश की उम्मीद जरूर है क्योंकि अब तो ओरिजिनल आर्टिस्ट ही यहाँ जुड़ गए हैं जिनका 90s से लेकर अब तक राज चला हुआ है तो अब निश्चित रूप से रीमेक का तो एक भी पीस यहाँ पहुँचने से रहा तो खैर अब म्यूजिक को छोड़ के अब थोड़ा आ जाते हैं एक्शन पार्ट पे जिसके लिए टाइगर मशहूर हैं और जानेंगे कैसे इन्होंने एक्शन स्टार की इमेज काफ़ी टाइम से मेंटेन करके रखी है टाइगर का एक्शन फील्ड में एक्सेल होने का सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि उनकी खुद की अप्रोच को लेकर वो काफ़ी क्लियर है इन्हें अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस काफ़ी अच्छे से मालूम है और स्टार्डम को पाने का रास्ता भी बिल्कुल क्लियर है यानी लगातार पाथ ब्रेकिंग एक्शन करते रहना लेकिन जब आप लोग काफ़ी लॉन्ग टाइम से सिर्फ एक ही जॉनर को करते रहते हो तो इसमें स्टीरो होने का डर तो रहता ही है लेकिन ये फैक्ट टाइगर के लिए डर नहीं बल्कि वरदान साबित हुआ है आपको बता दें कि वो तो यही चाहते हैं कि उन्हें बिगेस्ट एक्शन सुपरस्टार की आइडेंटिटी में स्टीरियो कर दिया जाए और इसी के लिए वो एक के बाद एक एक्शन फिल्म में अपने स्किल्स का जलवा भी दिखाते आए हैं वैसे इनके करियर में एक्शन पार्ट को दुरुस्त करने के लिए उन्होंने काफी प्लानिंग करके रखी हुई है और ये सब आने वाले प्रोजेक्ट हीरो पंथी टू और बागी फोर से झलक ही जाएगा तो भगवान का दिया सब कुछ है किलर फिजिक है एक्रोबैटिक स्किल्स एबिलिटी है स्टंट्स करने की डेरिंग भी है बस जरूरत है तो एक अच्छी स्क्रिप्ट की तभी जाके ये एक्शन फिल्मों में लॉन्ग टाइम के लिए टिक पाएंगे वरना तो मामला डावा डोल भी हो सकता है चलिए अब बस इस वीडियो में आज के लिए इतना ही अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल बॉली ग्रास को सब्सक्राइब भी जरूर करें आज के स्ट्रिप्ट राइटर है पंकज बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका